So hello, I hope you're fine. So today is, no, it's not Friday, it's Thursday. And we have a beginner and intermediary class. And today we're gonna make uh, something very special, very cool, because I really like it to do with other students. And I didn't have made the opportunity to make here. So I'm gonna make today. And then we're gonna see how this gonna works. And if you will like or not, I'm here to help you build a sentence, okay? So this is the goal of this class. So let's see how this is gonna work and what we're gonna do to two. So let's see. First of all, we have the sentence B. B is a verb, okay? And we have a, a sentence called by be happy. That means seja feliz, okay? Easy peasy, right? So good morning, good morning para todo mundo. Good evening para todo mundo. Tá só good night não, porque a gente não fala good night, tá? Mas good evening para todo mundo. E é isso. E o objetivo que vocês têm para fazer é o seguinte: um, formar uma frase com isso. Quem quer começar? Alguém? Tem a Francisca aqui que está com a mão levantada quer começar, Francisca? Yes. Yes. Então, o verbo que você tem que construir a frase é o be. Como que você faria uma nova frase com ele? Be great. Be great. Be brave. Be brave. Very good. I really like this sentence. It's pretty nice. Be brave significa seja corajoso, né? Faça o que você precisa fazer sem medo. Muito bem, Francisca. Very good. Arthur? Be a good day. Be a good day. Tá, tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Pode falar de novo. Be a good day. Não, não, não. É o be ainda. Calma aí. Ah, okay. É o be. Be happy. Be happy. Very good, very good. Só que é o seguinte. É pra, é pra você falar de uma diferente do que tá no slide. Tá? Então, cria alguma outra coisa com o be. Be o quê? Um, um, deixa eu pensar. Be have a good day. Hum, não, não combina. Be have a good day não combina. Uh, be a tornar-se. Be a tornar-se. Isso. Ah. Tudo bem. É o papel, Torn... ou... Calma aí, ele está formando uma frase ainda. Deixa Pera eu aí. Mas tem que ser com be, né? Tem que começar com be. Você pode falar be ah. brave, be happy, be good. Tem várias coisas que você pode falar. O que você acha que ah. você pode usar? Pode pensar com calma. Pode behave? Behave? Claro que pode. Behave significa caráter. Muito bem. Muito bem ah. pensado. Uh, be happy today or day. Acho que é assim que se fala, né? Uh, today é hoje, né? Ou day. Today é hoje, né? O dia de hoje. Day é dia, ok? Então, be happy today significa seja feliz hoje. Uh, cadê o aluno que, tava com, que falou eu posso ir? Eu, Sora, eu. Qual é o seu nome? Lucas. Lucas, muito bem, que está como usuário, por isso estou perguntando o seu nome, tá? E aí, ah, uma tá. frase com Depois be. Depois eu mudo. Sem problemas. Uma é... frase com be. Be very happy. Be very happy, very good. Tá bom, muito bem. Uh, Mércia, okay, e aí, Mércia? O que você formaria com essa, com essa palavrinha? Be intelligent. Be intelligent, very good, muito bem, muito bem. Um, Sebastian Miguel. Sebastian, what do you gonna make? What do you gonna form? O que, que você vai formar, Sebastian? Com a palavra be, certo? Com a palavra be, muito bem. Uh, be funny. Be funny, muito bem. Alguém mais aqui gostaria de falar? Algum? Em relação ao be, mais alguma palavra? Mais alguma frase, melhor dizendo? Eu. Yes, Edilene, pode falar. Be candid. Be candid. É, seja feliz, seja amável. Ah, be, be kind. kind. 
Kind, não, isso. be kind, isso. Be kind, be uh, kind. Se, seja gentil, né? Muito bem, isso. muito bem colocado. Be kind. Mais alguém, pessoal? Anyone here? Teacher. Yeah. Be nice. Be nice. Very good. Muito bem, muito bem. Uh, você também pode incrementar. Be nice with yourself. Seja gentil com você mesmo, né? Seja legal com você mesmo. Muito bem oh, pensado. Sim, sim, sim. sim. Ótimo. Yeah, yeah. Muito bem colocado. O uh, que mais? Alguém mais, gente? Última chamada. <risos> pra gente trocar de palavra. Mais alguém? I think no, right? Acho que não. Então, vamos para a próxima. Have. Have a good day. Have it there, ok? There. Então, um, I have... Não, isso já aconteceu. I'm having... A very good class. Eu estou tendo uma boa aula. Eu estou falando isso porque sou a professora, né? Mas você pode usar o que você quiser. Vamos lá, vou começar pelo pessoal que está com a mão levantada. Francisca, pode falar. I haven't... Uh, is it I haven't or I have... Depende, não. eu não escutei o que você quer falar muito bem. Ficou um pouco abafado o seu microfone. Você pode repetir, por favor? Só um minutinho. E aí, gente, é muito difícil? Pode falar, Francisca, desculpa. I am having a good Thursday. I am having a good Thursday. Muito bem, pode, porque a gente colocou só o INJ no final, né? Então, uh -huh. pode sim, sem problema nenhum. Muito bem. Um, Arthur? Arthur? Pode ser. Ó, oh, vou dar uma dica para vocês, tá? We have Cada... to work. We have to work. Very good one. Muito bem, muito colocado. Toda vez que vocês quiserem dizer pode ser, vocês podem falar could be, could be, ok? Ó, oh, vou escrever aqui no chat para vocês. Could be. Significa pode ser. Muito bem, tá bom? Então, todas vez que quiserem falar isso, já, já falem em inglês. Muito bem. Mércia, pode falar. E aí, Mércia? What do you want to make with the have? I have three dogs. I have three dogs. Very good one. Um, Lucas? Um, have a good week. Have a good week. Very great. Hum. Que mais? Alguém aqui que não tá com a mãozinha levantada gostaria de falar? Eu, professora. Pode falar. Qual é o seu nome? Você também tá como usuário Henrique. do Zoom. Henrique. Ok, Henrique. Pode falar. I have no idea. I have no idea. Very good one. Muito bem. Mais alguém? Sebastian. I having a, a good class about conversation. Yes, very great one. Mais alguém? Anyone? Eu, professora. Tem a Tiel e a Edilene. Vai, Edilene, pode falar. É, have a good trip. Have a good trip. Uma boa Isso. viagem, né? Isso mesmo, Isso. né? Very good, muito bem. Uh, Tatiane? <risos> Tiele, mas tudo bem. Perdão, Tatiele, eu tô sem óculos. Oh, meu Deus. Vai, ah, pode falar. I have not eat. I have not eat. Very great one. Muito bem. Oh, depois, after class, go to eat, hein? Ok? Yes. Yeah, it's important. <risos> Muito bem. Uh, Tayane Leite tá com o áudio aberto. Quer falar, Tayane? No. Eu vou voltar uma coisa que eu não falei, eu achei super importante. Não é importante, mas eu quero explicar para vocês. Está vendo isso aqui? Speak up? Isso aqui? Esse balãozinho yes. aqui? Se você estava no Instagram essa semana, e se o seu carrossel, o seu for you é igual o meu, você provavelmente escutou um áudio assim, não sei o que, não sei o que lá, speak up. Alguém escutou essa musiquinha? Está em alta? Vai. Yes? Então... Speak up significa fale 
mais, ok? Não. Fale mais. Então, é interessante vocês sou, sou, souberem, não. Vocês saberem. Uh, para que... Bom, quando vocês quiserem falar para a pessoa, pode falar mais. Aí você fala speak up, tá? Ok. Ok? okay. Muito okay. bem. Uh, tá, o que mais? Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci. Não lembro. Tá bom. Uh, ok. Quem mais? Alguém mais quer falar o have ou não? Vamos para o próximo, né? Hum, é, pode falar. É, acho que você ia explicar como que levanta a mãozinha. Boa! Bem falado também. Hoje eu estou bem esquecida, viu? Tem que ter uma paciência comigo, mas vamos lá. Uh, é o seguinte, clica na tela de vocês, você vai ver um monte de opção. Talvez tenha uma carinha escrito reações ou reactions. Clica ali. Agora, se não, vai até os três pontinhos que tem na horizontal e vai em reações. O meu tá como reactions. E aí você levanta a mão. Ó, pronto, levantei a minha. Deu para ver aí? Para ver, né? Aí você pode deixar a mão levantada que eu te chamo de, de uma forma direta. Tixeira, acabei de chegar. O que vocês estão fazendo? Oi, Amanda. Oi, Valkyria. Sejam muito bem-vindas. Bom, nós estamos fazendo o seguinte. Aqui nós temos um verbo e aqui nós temos uma forma de como usar esse verbo e a tradução do verbo. O que nós estamos fazendo é pegar o do e fazer uma, uma frase diferente do que está aqui escrito no, no chat. Então, todo mundo está com a mãozinha levantada, todo mundo que quer participar está com a mãozinha levantada. E eu estou chamando os alunos de forma individual para perguntar o que cada um faria com o do, né? Por exemplo, um, I do my homework. Eu fiz a minha lição de casa, ok? Você tem que formar uma frase nova. Só isso. Então, let's con keep continuing. Vamos continuar agora, então. Então, com o verbo do. Ó, tenho do the work. E eu acabei de falar sobre meu homework, que é a minha tarefa de casa, né? E aí, Francisca, what are you gonna do with the do? O que, que você vai fazer com a palavrinha do? I do... Um, é, I do... Something. <laughs> I do what? I do something. I do something. Very good one. Uh, Arthur? I do class. I do class. Very good. Mercia? I do... I do... I do exercises. Como é que se faz exercise? Como é que se faz exercise em inglês mesmo, professora? Exercise. Exerc I do exercise. Yes, very good one. Uh, Lucas? Era, teacher, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Como se diferencia gênero de animais em inglês? Gênero como assim? Tipo gata, gato, cachorro, cachorra. Isso não existe em inglês. Ah, tá. A gente pode, se você quiser classificar como homem e mulher no sentido, né? De para animal, você pode falar femal, femal, que significa a, 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 mulher, né? No caso, e mel, mel para homem, tá? Mas normalmente a gente não costuma falar assim, não. Tipo, você olha para o bichinho e vê que ele é macho, e você olha para o bichinho e vê que ele é uma menininha, tá? Diferente, Entendi. né? Entendi. Thanks. It's nothing. Que bom, Laura. Fico feliz. Fico muito feliz com isso. Muito bem. O uh, que mais? Arthur. Não, Arthur já foi, né? Agora é o Lucas. Pode falar, Lucas. I do my listening. I do my listening. Very good. Muito bem. Um, o outro aluno que está com o nome de Zoom também, que está aqui, que é o Verdinho, não sei o nome dele. Ele falou, mas eu não lembro agora. Sou eu, professor Henrique. <risos> Henrique, isso mesmo, Henrique. Um, what do you do, Henrique? Um, I do my cake. I do my cake, very good. What flavor do you do? Que sabor você faz? Ou você fez? Melhor dizendo. Um, e aí? Strawberry cake. Strawberry cake. Wow, delicious. Muito bem. Prendado. Thanks. Muito bom. O uh, que mais? Calma aí. Quem mais, gente? Falou que tá faltando. Sebastian. Sebastian. What are you gonna do with the verb do? E aí? I do learn English. I do learn English. Very great. Muito bem. Marily. 
Hi. Good evening. Hello. Good evening. I do. Ah, I do. Eu posso usar I am doing? Pode também. I am doing a uh, student English. No, I'm doing a class of English. Class. Assim fica melhor. Muito mm, bem. Hey. Yes, I am doing a, a, a class, class of, of English. English. Muito yes. bem, mas você também pode falar uma coisa legal que você faz. I do cakes, right? All right, yes. Mm, very great. <laughs> Muito bem. <risos> Muito bem. Alguém aqui gostaria de falar e não falou? Suzy, pode falar, Eu. Suzy. Tá me escutando? For sure, tô te escutando. Pode falar. To do your homework? Não. Você poderia usar o to do, mas teria que ter o to na frente. Não temos o to. Então, a gente pode só usar o to direto, o do direto. Como é que você faria? Uma frase só com o do. Uh, do your homework? Very great. Do your homework. Muito bem. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar e ainda não falou? Não? Aqui nós também temos uma aluna, a Laura, que escreveu aqui no chat... Do the work. Very good. Muito bem, muito bem. Então, vamos para o próximo. Uh, say, por exemplo, say hello. Say significa fala ou falar, ok? E aí? Uh, let's check. Francisca, what are you gonna say with the verb say? E aí? I say a lot of things. Yes, very great. Arthur? Arthur, what do you do with the verb say? O que você vai falar com o verbo say? They take a number. Não, é com a palavra sei. Ó, oh, sei. Ok? Ó, oh, sei significa fale ou falar. Tá bom? Conseguiu entender? Say a number. Say a number. Very great. Muito bem. Mércia? Deixa eu pensar... Professora, você pode dar alguns exemplos para eu sei? Aham, uh -huh, for sure. Uh, say that you are right. Diga que você está certo. Say that you are wrong. Diga que você está errado. Say that you are made a mistake. Diga que você fez um erro. Say that you have a great job. Diga que você fez um bom trabalho. Ficou mais claro? Sim. Ok. Professora, como é que se fala verdade em inglês? Say the true. Era só verdade, né? True. <risos> Já formei a frase para você. Say true, então? Say the true. Say very true, então? Não, the, the true. Very true. Yeah, say the true. Muito bem. Muito bem. O um, que mais? Eu preciso sempre se referir a mim quando eu for falar? Ou eu posso me referir a outra pessoa? Você pode se referir a outra pessoa. Você tem todo o verbo te vir para se referir. Fica à vontade, tá bom? É que falar frases... Só para você fica muito mais fácil, né? Mas podem usar sim, sem problema nenhum. Lucas? I say something for the teacher. Very great, muito bem. Uh, Marili? Eu posso usar só o verbo ou eu posso usar o... ele no presente, passado, futuro? Só não pode usar no passado. Ah, tá. Muda, né? Mas pode é... usar no futuro também. Ah, sim, se eu falar a. Tem uma música que eu gosto muito que fala My Father, é já fala My Father Said, né? Já é uh -huh, meu pai disse, exatamente, né? Já exatamente. é no passado, né? É, e aí uh -huh. não fica say mais, fica said, uh -huh. né? Mas não é o foco uh -huh. de hoje no verbos do passado. Mas pode falar alguma coisa assim. Uh -huh. Nosso nome I até say, o futuro. I, I say how are you? 
Okay. I say, how are you? Is this? How are you? Okay. Yes, you can. For sure. For sure. No problem. Okay. Um, que mais? Suzy. Oi. Say uh, something now. Say something now. Very great. Barbara. Eu gosto de falar Barbara, porque é o jeito que os americanos vão falar o seu nome, tá, Barbara? Eu acho legal. Mas pode falar. Hum. Um, say your name. Say your name. Very great. Um, Amanda. Um, you can say how old are you? Yes, for sure. Very great. Uh, Sebastian. I say about. I can say about what? I say about animals. About animals. Very good. Uh, Oi, Henrique. É o Henrique, né? Uh, sou eu, professora. Isso mesmo, pode falar. Say goodbye. Say goodbye, very great. Um, Chiele. Uh, teacher, uh, 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 for example, uh, what the difference between um, say and speak and talk? Porque, uh -huh. uh, speak, talk é verbo, certo? Uh -huh. O sei, eu sei seria seria mais é um verbo, seria um verbo também, ele é mais um é um, uma maneira descontraída de dizer talvez o olá ou é, entendeu? Eu estava tentando pensar nisso, porque todos eles é falar, dizer, né? Sim. É que a diferença do sei é tipo quando a sua mãe fala assim, fala logo, sei, só você fala. O speak é o que eu tô fazendo agora, eu tô speak, você tá me escutando, sabe? Só que é diferente porque uh, eu estou falando algo contextualizado. Você é só quando você fala uma frase simples, por exemplo, eu tomei café. O que, que tem a ver no contexto aqui de, da aula? Nada. Então, isso se refere ao sei, dizer, ok? Um... Agora, tal, que é o que eu tô fazendo aqui com vocês, eu tô falando. E tem um outro também que você falou, sei, talk, e tem mais um speak, que eu esqueci. Speak. 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 Uh, e speak também, é quando o speak ele é usado mais para só quando eu tô falando. Por exemplo, vamos supor que vocês não estivessem interagindo comigo. Aí eu estaria speak, entendeu? Tipo um palestrante. É. Tanto que palestrante em inglês se chama speaker, porque só ele fala, entende? Uh, tipo present, apresentador, né? Aham, uh -huh. muito bem. Uh -huh. Só ele fala, entendeu? O apresentador ainda ele pode ter uma interação com outras pessoas, mas o speaker é só ele. Você já viu o TED Talk ou nunca viu? Uh, não lembro, não sei, acho que não. Tá, fica até o final da aula que eu te mostro o que é um TED Talk, ou se você talvez já tenha visto, mas não tá lembrando do nome. Quem quiser também pode ficar que eu mostro para vocês. É um lugar onde as pessoas vão para conversar, conversar não, para uma pessoa falar e contar alguma coisa benéfica da vida dela, e as pessoas escutam. E falando nisso, é ótimo para praticar a conversação de vocês, porque tem gente de todo lugar do mundo que fala e tem vários TED Talks, eu adoro escutar, então eu recomendo para vocês também melhorar o speaking e o listening de vocês. Mas, enfim, vamos voltar para o contexto. Pode formar uma frase, Thierry. Hum... É, é, porque agora misturou tudo na minha cabeça. Eu imaginei. Isso aí é, é dizer. Tava... É, 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 tipo, sei, é, see you on Monday, mais ou menos isso poderia ser? Yeah. Essa é uma oh. ótima frase. Yes. Muito bem. Muito bem colocado. Muito bem. Ok. Uh, mais alguém gostaria de falar e não está com a mãozinha levantada? Não? Ok. So, let's see the get. Get to work. Get é o verbo de pegar e também ele tem outras conjugações dependendo do que vem na frente. Por exemplo, get to work, ir trabalhar. Um, também você pode usar para get on the time, chegue no horário. Então, ele é bem aberto. Então, podem ficar tranquilos quanto formar verbos, for, formar verbos, formar frases. E eu falo para vocês se está certo ou errado. Pode ser? Então, vamos lá. Francisca, 
que, que você falaria com o get? Pode lembrar que ele, ele pode ser pegar e ele também pode ser chegar a algum lugar, fazer alguma coisa. Fica à vontade. Get out here. Get out I'm, here. Because I'm angry to you. Very good. Get out here because I'm angry to you. Uau, muito bem colocado. Arthur? Deixa eu ver. Hum, deixa eu ver. Eu vou deixar você pensando eu e ver. depois eu volto have, em você. Have get é, work. Have get to work. Você chegou no trabalho? Yes, very good. Ah. Muito bem. Uh, Mércia? Get the control removed. Wow, very good one. Lucas? I get to the work with my friends today. Very good, very good. Um, Henrique? Get it the glue. Get it the glue, very good. Marily? Tô tentando lembrar. <laughs> I get... Get in, get, get, get out, é sair ou, ou entrar? Get out, é sair. Get in, é entrar. Ah, tá. Ah, então eu posso falar, I get out. É, como é que eu falo? Sair da minha casa? Do I get out house? from house. Yes. Ou oh, from I my house. For my house. Yes, very good okay. one. Uh, Amanda? Get a drink for me. Get the drink for me. Very good one. Suzy? Get to pay the bill. Get to pay the bills. Very good. Um, Sebastian? I'm getting my school. I'm getting my school. Yes. Very good. Mais alguém? Anyone? No? Ok, so let's see the make. Make, você, nossa, você pode fazer uma infinidade de coisas, tá? Make some food. E aí, Francisca? Teacher, hum. qual é a diferença de make para do? Ah, muito bem. Make é quando você faz algo braçal. E o do é quando você está fazendo, melhor dizendo, make é quando você está fazendo coisas ou para você comer ou você está construindo algo. Do é tipo uma tarefa. Sabe? Eu tô fazendo a lição de casa. Você não construiu a lição de casa, mas você tá resolvendo ela, entende? Agora, por exemplo, eu sou a professora e eu construí. Então, I make the homework for you. Mas você só faz a, a, a tarefa. Então, você só do the homework. Entende a diferença ou não? Então, make é tipo fazendo algo para si mesmo ou fazendo do zero? Exatamente. Tipo, você fez com suas próprias mãos, você construiu algo. Por isso que a gente fala, make a cake. Eu fiz um bolo, entendeu? Você fez do zero. Entende? Entendi. Obrigado. Very good. Imagina. Um, e aí, Francisca? What do you do with the verb make? I make... Uh, eu ia falar cake, mas... <laughs> Pode falar, não tem problema nenhum. Fica à vontade. I make a cake and it's so delicious. Mm, very great one. Muito bem. Arthur? Deixa eu ver. I have make some food. I have make some food. Muito bem. Um, Mercia? I make a drawing. I make a drawing. I make a drawing, ok? A drawing. Very good, muito bem. Why para o quê, professora? Conectivo que não diz nada, mas melhora toda a frase. Não tem nenhum sentido, nenhuma tradução, mas é tipo o tipo, entende? Entendo. 
Muito bem. Um, Henrique? I make a choice. I make a choice. Very good. Uh, Marily? Ah, é. Não vale que já falaram que está fazendo bolo, então <risos> não vou falar mais. <risos> seria I am making, um, seria building, como é que eu falo? Construir um prédio? Building. building. Construir um prato? Um prédio. Um prédio? Building. Uh, Mas eu só falo build, build. eu estou não. construindo, ou eu, quando eu falo que eu estou construindo, eu estou construindo alguma coisa, e daí o que, que eu falo? É, independe, você quer construir o quê? I building, hum, qualquer coisa, não posso falar que eu estou construindo um prédio, mas como que fala prédio em inglês? Build, aí que vem a pegada, é isso que eu ia falar com você sobre isso agora. Build, building, build. Uh -huh. build eu building, estou... building é construindo, e build, build. é prédio. Ah. Só que tem uma diferença aí. Quando uh -huh. você fala assim que você está construindo alguma coisa, você não usa make. Por quê? Ah, tá. Mesmo porque sendo ele... um serviço braçal. Mesmo sendo um serviço braçal, porque dá confusão. Seria e aí você fala, doing. I am building. E só, não usa nem o doing. I'm ah, building. Doing. Aí você pode perguntar assim, a house? Não, a build. Pronto, estou construindo o quê? Uma casa? Não, um prédio. Ah. Acabou. Então, é. é um verbo totalmente separado para não misturar, para não dar confusão, ah. entendeu? Tá, eu, eu vou ficar com a make a cake. Make a cake, sem problema. Matei só é dúvida problema. também. É. Matei sua dúvida, então? Sim. Muito bem. No caso é building. Building. Porque é construindo com o ing no final, porque você está construindo algo. Building. building. Muito bem. Uh, let's check here. Amanda... Teacher, tipo, por exemplo, quando eu falo I make a lemon pie, tipo, eu estaria falando no presente, eu faço um, uma torta de limão. Mas não seria melhor eu falar I was make a lemon pie? Tipo, que eu fiz uma torta de limão? Sim, você pode falar, mas o verbo aqui, ele não está no passado. Então, nesse caso, você tem que usar ele ou no presente ou no futuro. Que ou seria... I will make... Com E e D, né? No final. Não. E D no final vai ficar passado. Make it. Agora, o, o futuro vai ficar como will. I will make a lemon pie. Entende? Entendo. Muito bem. Então, você pode usar essa frase aí, se você quiser. I will make a lemon pie. I will make a lemon pie. Very good one. Um, Suzy? Uh... I am make a food delicious. I'm making a, food, a delicious food, ok? Del Só muda. Delicious. Yes. Muito okay. bem. Uh, Sebastian? I'm making a dessert. I'm making a dessert. Very good one, too. Uh, Barbara? I'm making cookies. I'm making cookies. Very good one, too. Uh, Lucas? Do you code making some food for me? Wow, yes. Very good one, too. Uh, Edilene? A teacher, I make juice lemon. Yes. Or lemon juice. Lemon juice, juice lemon, whatever. It's the same thing. No problem uh, to mix. Okay? Nah, thank you. It's nothing. Okay, let's see the other one. Go. Um, I will go to my bed after class. Okay? Então, eu falei que eu vou para minha cama depois da aula. E vocês? O que vocês vão fazer? Pode começar. Eu que tenho que falar, né? Eu esqueci disso. Desculpa, foi mal. Francisca? I go to sleepy tea. Sleepy tea. Very good. Muito bem. Francisca? Mm, I go to watch my não, I go to watch series. Não, é, né? Yes, is this, isso mesmo, tá certo. Muito bem. Ok. Arthur? Deixa eu ver.
Eu vou passar para o próximo, você pode ir pensando, e aí quando você pensar, eu passo para o próximo. Pode falar, Márcia. I go dinner. I go to dinner, ok? To dinner. Vou Dois. para o jantar. É o T ou o dois, professor inglês? Ah, não. Ó, oh. to é o number two, certo? To, tá vendo? Dá para perceber que a língua, se você falar o to, você vai sentir que a sua língua ela vai ficar presa no seu dente de baixo, ok? Agora, Entendi. to, to, ele é um som que ele, a sua língua vai bater no meio do dente Mas, e vai aqui, voltar. Aqui, uma pergunta. Hum. É, eu posso usar going? Pode. I'm going... I'm going to study. Very good. Muito bem. Pode falar, Márcia. Continua. Eu terminei. I go to dinner. Yes, very good. Então, deu para entender a diferença de to para to? Ô, oh, professor, você poderia só soletrar o to? Sim, ó. To. T o to. Ah, tá. Ah. Então, é o que eu pensei mesmo. Obrigado. Imagina. Ó, vou colocar no um chat para todo mundo saber também, ó. Tio, muito bem. Uh, que mais? Henrique? I go run. I go run, very good. Marily? I go watch in drama. Yes, very good one. Uh -huh. Um, Amanda? Eita. É... Não estaria certo se eu usasse I will go take a shower. Tá certo, quero... porque não estaria? Esse aqui tá errado, professor. Não, tá certinho. Muito bem, colocou no futuro. I will go to shower. Muito bem, great one. Suzy? I'm go sleeping. Mm -hmm. Very good one. Sebastian Miguel. I'm going to the bakery. 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 Yes, very good one. Barbara. I go pinting. I go pinting. Yes. Wow, very great hobby. Edilene? Edilene? Ok. Um, Lucas? I go to the my sleep after the class. I go to sleep after class, ok? Ok. Very good one, too. Um, Chiele? I am going to eat and watch the series. Yes, very good one. Mm -hmm. Tatiane? Tá com o áudio aberto, não sei se quer falar. Acho que não, né? Ok. Mas alguém quer falar e não falou? Acho que não, né? Ok. Um, no. No não é que no. Você vai pular esse K. Atenção, na verdade. Toda vez que você vê palavras com K precedida de uma consoante, você vai pular esse K e vai falar só o resto. Mas não é now, tá? É no. No, ok? No significa saber, ok? I know a lot. Eu te conheço muito, né? Ou eu conheço muito sobre algo, alguma coisa. Uh, sabe... uh -huh. Poderia ser eu sei também? Uh -huh. Sim. E eu vi que eu traduzi errado ainda. Eu li como se tivesse, tipo, se eu soubesse muito de alguém, né? Mas não é assim, não. I know a lot significa eu sei muito. Desculpa, eu errei aí. Depois eu corrijo, tá bom? Mas, enfim. Vamos lá. Francisca? I know how to cook. Very good. Mércia? I know drowning. Drawing, very good. Uh, Lucas? I don't know. Make something food. Very good one. Um, 
Henrique já foi, né? Ou não? Agora eu tô confusa. Acho que não, né? Acho que é o Henrique agora. Henrique, are you there? Acho que não, também. Marily? Yes. I don't know. Please I don't know. help me. <risos> Muito bem. Ótima frase. Agora você quer construir uma outra frase ou isso aí tá bom? Yes. Please help me. <risos> ok. É que você falou isso? I don't know. Aí eu pensei, hum, já abusou, é. né? <risos> oh, ele já falou. Ele já falou essa frase. É, mas então, poderia me, repetir. Me ajuda, me ajuda a construir outra. Help me. Ok. O que, que você pensou? Vamos começar do começo, mais fácil assim. Know é de sei, de saber. Sim. Eu sei fazer alguma coisa. I know. I know speak a little English. Yes, I know how to speak a little English. Tá? Você coloca uh -huh. how porque é como. Eu sei como how. falar inglês, ok? Ah, uh, yes. Muito Thank bem, you. muito bem colocado. O um, que mais? Quem mais tá faltando, né? Quem mais não? Quem mais? Amanda? Professora, hum. como é que usa aquarela em... É, como é que usa já? Como é que fala aquarela em inglês? Aquarela? Olha que legal. É. Aquarela? Só isso. Aquarela? É só isso. Ah, tá. I know how to use a aquarela. Nossa, que chique! Meu Deus, que incrível! Congratulations! <risos> muito difícil? Não, easy. Obrigada. Easy, muito bem. Eu pensei que era watercolor. Também pode ser watercolor, mas só quem fala watercolor uh, é na Inglaterra, tá? Ah, uh, tá. Tá bom. Então, você pode falar aquarela também, sem problema nenhum. Uh, é. Bárbara? Pode falar, Bárbara. Teacher, como ficaria sabe? Sabe? Depende. É. Como assim? Sabe o quê? Tipo, eu sei que você sabe. Know that you know. Uh, ok. Um, ok. I know that know. That you know. You know. Yes, very good one. Teacher, como ficaria a palavra sabe? Ah, já respondi. Ok. Edilene? Ai, professora, eu nem pensei que eu tava é, escovando meus dentes. <risos> Sem problema. Brushing my teeth, ok? Forgive you, I forgive you. Te desculpo. Tudo bem. Uh, vou pular. Você quer falar? A senhora pode pular, por favor, que eu já voltei aqui para onde eu estava sentada. Ok. Sem problema nenhum. Sebastian? I don't know. Nothing about Russian. About? Russian. Russian? This? Yes. Okay, very good. Tieli? Eu já estou rindo, mas tudo bem. If you know, you know, teacher. Yes. <laughs> that it, and everything is fine. E tá tudo bem, ó. Everything is fine. Muito ah, bem. Or, if you don't know, don't know. Yes. Ah. <laughs> muito bem colocado. Muito bom. Gostei. Gostei mesmo. <laughs> Genial. Um, ok. Ficou voltando um aluno. Arthur? Arthur? Okay, then. Uh, we also have um, take. Take, you pode ser pegar ou tirar também. I take uh, um, something from the place. Eu tirei algo de, do lugar, sabe? Take, pode ser assim também. Então, what do you take, Francisca? Ai, tô pensando ainda. <laughs> Foi muito rápido, né? Foi mal aí. Pode passar para outra pessoa. Tá bom. Uh, Eu Mércia? vou até a próxima. Ok. Take, take the trash to outside. Take the trash outside. Ai. Bem colocado. 
Francisca. I take my book and I read. Very good one. Muito bem, muito bem. Teacher. Arthur? Hum. Nessa frase take que eu acabei de falar, eu precisava usar o to. I take the trash to. O que você falou? I take, I take the trash outside. Não, não precisava usar o to, não. Não, eu falei take the trash to outside. Não precisava. Você viu que eu te corrigi? Ah. I take the trash outside. Entendi. Muito bem. Bem analisado. Uh, pode falar, Arthur. I take two fork. I take two? Fork. Fork? Como assim? Garfo? Yes. I take two fork. Two fork. Eu peguei o garfo, isso? Yes. Então, nesse caso, é pick up. I pick up a fork. Eu peguei o garfo. Ok? Muda. Ok. Tem que mudar. Hum, what did Peter. you guess? Hum. Não poderia ser, I take the fork. I take. Assim. I take the fork. Pode, pode também. Teacher. Hum. É, pode ser, take my pen. Uhum. Só que aí, okay. nesse caso, tem que especificar de qual lugar você tirou. Você viu que, o nosso, hum. que o, o, a Mércia falou, falou assim? Eu tirei o lixo... Tire o lixo de dentro e coloque ela fora. Então, você tem que especificar uhum. da onde você está pegando. Tá vendo aqui? Ó? Take a number. Pegue um número. Tá? Hum, entendi. Então, Bem. poderia ser take my pen uh, table. table. Off the table. Off the table. Isso, poderia. Tire, minha, pegue minha caneta de cima da mesa. Tá? Yeah. Tá. Tá colocado. Muito bem. O um, que mais? Henrique? Take about the king. Take about the, ti the king. Não entendi. Take about the king. O vice é o rei. Ah! Pound down, na verdade, seria pound down beyond the king. Vice perante o rei. Tá? Tem que trocar yes. isso aí. O que mais hum? você falaria? Ok. Uh, Marily? Ok. Se eu usar numa frase, o take perde o sentido, como o take it easy? Não, não perde, não. Porque pegue seria... leve. Calma, relaxa, pegue é, leve. Seria, oh. seria pegue leve. Hum. Oh. Oh. oh, I go to take a shower. Uhum. -huh. I go to take a shower. Muito bem colocado também. O uh, que mais? Amanda? Um, I will take an apple to eat later. I will take a what? Apple. An apple to eat a later? Apple. An apple. Hmm, very good one. Hmm, Barbara? I take my dress from the closet. Yes, great one too. Edilene? Okay. Sebastian? I... Watch the fechado. Your audio is closed. Mm -hmm. I will take a, a bus to school. I will take a bus to school. Very great one. Oh, uh, Chieli? Uh, take care of yourself. Mm -hmm. Very good. Great one. Great one. Eh? Tem rolê tudo. Uh, Lucas? Hello, take your car. Take your car, very good, muito bem. Uh, C, e agora, o que vocês falariam com C? Acho que essa aqui vai ser a nossa última do dia, vamos lá. Do dia não, da night, né? Melhor dizendo. Francisca? Ok, very good one. Right. Tá certo, sim, não tá errado, não. Very good one. 
Mercia? See you from afar. I see you from afar. Yeah. I see you from far, okay? Afar. From far. Ah, tá. Entendi. Far. From mm -hmm. far. Right. Yes. Um, Arthur? É, Ariadne, nessa frase, take care of you, tá certo também, né? Tome cuidado, não é isso? Aham, uh -huh, mas no caso seria, o correto seria, be careful, tenha cuidado. Ok. Ok, muito bem. Uh, can you see that? Sim, pode falar sim, sem problema nenhum, pode falar, Arthur. Ok. Uh, Lucas? É a frase sim? Si. Uhum, com sim, si, gente. Eu escutei I você want falando... to see that car. I want to see that car. Very good one. Uh... Henrique? I see you tomorrow. I see you tomorrow. Very good one. Como que se fala dinner? Dinner, ok? Dinner. Muito bem. Um, Marily? Long time no see. Long time no see, very good one. Long time no see a cake. Mm. <laughs> <laughs> yeah. Amanda? Pode ser, I see that boy. I see that boy, yes, you can. Um, que mais? Bárbara? I see a girl. I see a girl? Yes, yes. Mm, very good one. Jelly? I see that people. I see that people. I like it. Very good one. I don't, I don't. <laughs> É só por causa do filme, é só por causa do filme, eu lembrei da frase do filme. Muito bem, tá vendo? Por isso que é bom assistir filme, viu? Muito disso, muitas frases, muito bem. Sebastian? Ok, uh, pode falar, Sebastian. I can see the birds, I can see the birds flying the night, the night. I can see the birds, tá? Birds in the night. Flying in the night. Flying in the night. And here we have a good point. Pássaros voam à noite? Agora vai aqui. A frase seria: eu, conseguiria, eu consigo ver os pássaros voam à noite. Eu Sim, e aí eu perguntei para você: mas pássaros voam à noite? Eu nunca pensei nisso. Nossa, Será que pergunta então, boa? Acho que sim. Se bom, a gente também não vê, né? O de humor eu tô vendo aqui. Só o morcego. É, eu ia falar isso agora. O, o pássaro aqui de casa é o morcego. <risos> não sei, Ele nunca vi também. Ele só come mas... Eu, boa pergunta, gente. Eu brisando no negócio, não é nada a ver, né? Mas enfim, vamos lá. Uh, ficou voltando alguém pra falar isso, do Sim. Acho que eu não, tô né? Eu. Pode falar, meu bem. Uh, eu só não queria falar bem. É, I can see what you want to show me. Wow, very good one. Eu já vi pássaros voarem de noite. Então tá bom, gente. Resolvi a minha dúvida. Agora eu vou dormir tranquila. Então, às três horas da manhã eu tô lá. Será que pássaros voam? Brincadeira. Mas, então, eu vou mostrar para vocês o que é o TED Talk, tá? Hold on a minute. Dá uma segurada aí por um minuto que eu vou mostrar para vocês. Hum, TED Talk. Let's see, let's see. Uh -huh. Is this, ó. Is this um TED Talk? Obviamente, vocês não vão escutar, né? Porque o som tá no meu fone. Mas vou mostrar para vocês o que significa, o que, que é. Ok? Ó, oh, tá aqui o negocinho do TED, né? 
E é basicamente isso aqui, ó. Uma pessoa vai ali e ela fica lá, speaking, 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 speaking. Ela fica falando e ela vai contando, ó. How to stay calm when you know you're be stressed. Ou seja, como ficar calmo quando você sabe que você vai ficar estressado. Então, é uma palestra interessante de quantos minutos, deixa eu ver. Uh, de 12 minutos, tipo assim, bem prático para você colocar em prática na sua vida para você assistir. Esse aqui também, ó. How are you? Really? The puzzle of personality. Então, como Isso. você está? Oi? Eu já assisti sobre, acho que era sobre poliglotas. Hum. Tem um que chama assim, o poder do cérebro bilingue, se eu não me engano. Acho que, ah, não sei se eu mandei para vocês no grupo. Uh, mas é bem legal também de explicar o que, que muda no nosso cérebro quando a gente fala mais de um idioma. É muito interessante também. Então, esse aqui, ó. Who are you? Quem é você? De verdade. E... O quebra-cabeça, puzzle é quebra-cabeça da personalidade. Tá vendo? Ó, 15 minutinhos. Então, é coisa legal, tá vendo? Tem, tem maiores, obviamente, e tem menores também. Você pode assistir vários. Ó. Come to learn about how could people with stress. Uh, we always stress about the state of modern medical science. Então, ele tá falando aqui, eu vim aqui para aprender como a gente pode ficar menos estressado trabalhando em um centro médico, ou seja, ele é médico, ok? Então, Entendi. muito bem colocado. Oi, Achei, pode falar. Hmm. The secret of learning a new language. Aí, é, sim, the secret of learning a new language. The secret of learning a new language. Eu gosto muito desse cara também, ó. Eu recomendo para vocês o Olin Richards, ok? Ele fala vários idiomas, é bem legal. Eu assisti alguns vídeos dele, recomendo também. Acabei de pesquisar se os pássaros voam à noite e sim, eles voam assim como voam de dia. Interessantíssimo, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Ok? Uh, então, por hoje é só. Muito obrigada por ficarem aqui durante essa uma hora. Espero que você tenha aprendido muito, que tenha descoberto também um novo lugar para você ver novas coisas e, e colocar em, em pro, a prova o seu vocabulário. Então, por hoje é só. E a gente se vê amanhã, para quem for vir amanhã, ok? Bye, bye, friends. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. See you later. See you later. Bye, bye. Thank you so much.